Hey, hey, what's up, my friend? Okay, so ina check ya UDJPY sawa tuanze monthly time frame tuone tuna tutambue kama tuna levels zozote ambazo zinaweza zikawa muhimu kuziconsider kwenye kuangalia kama tunaweza kuendelea ku sell out ka buy. So kwa mimi hapa levels ambazo ningeamua kuzichukua kama resistance kutoka kwenye monthly ni hizi hapa. Hizi hapa. Of course hizi sorry chagua support na resistance zinaweza zikawa subjective kutokana na mtu na mtu lakini ambavyo mimi ninaona kwangu inafanya kazi ni level hizo hapo naweza ngachukua kama price ikifika hapo huenda anytime soon inaweza ikaanza kurudi chini alafu tukiangalia direction ya monthly right now maybe ni wapi imetoka kwenye resistance ni naweza nikasema hizi ziko kwenye resistance hizi unaona afu kingine ninachoweza kutambua kwenye monthly time frame ni price ilikuwa inaenda wapi monthly time frame so far kutoka hapa tunaweza tukasema tulikuwa tuna downtrend kwa sababu kuna hizi lows zimechukuliwa ikatengeneza new high ikachukua hiyo ikatengeneza new low kwa sababu imebreak hizi hizi lows umeona alafu kinachotokea sasa hivi price imekuja imezibreak hizi highs kwa hiyo tunaweza tukawa tuna bullish bias kwenye AUDJPY monthly time frame. So, let's go. Tukuni time frame dogo zaidi ambayo ni weekly. Je, tuna kitu chochote tunakiona kwenye weekly hapa? How far is it inaonekana kutoka hapo ilipo mpaka kwenye resistance? Na pana distance bado. Ya kutosha kutufanya tuendelee ku buy na kuzingatia kwamba tumetoka kuzivunja previous highs hizi hapa. Hizi hapa. Unaona? Ambazo zilionekana wapi? kwenye monthly time frame hizo hapo. Unaona na tukiangalia kwenye weekly tunaona zimekuja kuwa retested na imetengeneza kwenda imeendelea kwenda juu. Okay. So tuendelee kushuka chini, tuendelee kushuka chini daily time frame. Um, tuna hii structure. Um, okay, I think itakuwa itaonekana vizuri zaidi kwenye hourly time frame. Is it or does it? Okay, 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 okay. Okay, so ngoja tu identify highs na lows zinaelekea wapi ili tujue overall direction ya structure inaelekea wapi, okay? So tuko tuna higher high um price ikagoma kushuka chini ku previous previous lows ikapanda juu ikaja ika ika ikavunja hizi previous lows right kwa hiyo if afu afu kama ungundua hii structure imejirudia kutoka kwenye monthly time frame zimefanana sana tutarudi kuifananisha kwa hiyo afanye hivi so price ikatengeneza lows afu ikaje ika break tena hizi highs unaona kwa so far still na kwenye hourly time frame i mean kwenye hourly time frame kama ambavyo kwenye monthly time frame ina long bias i mean bullish bias ndivyo huko pia kwenye hii time frame na so one month time frame Isi, hizi structures zimefanana sana kama umegundua. Chukua tuna price imetoka huko imetengeneza oops. Hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo ika break hizi lows. Umeona? Afikaje tena kazi break hizi highs. Yaani very similar. Very similar. So turudi kwenye hii time frame. Tuna structure kama hiyo hapo. Okay. So hapa naweza nikaanza kutafuta uh, buying opportunities lakini kwanza tupate concept moja hivi concept moja hivi concept hii hapa so we know kwamba i mean i mean we know kwamba market ikiwa kwenye uptrend huwa mara nyingi inatengeneza series of high highs na higher lows lakini kitu kimoja kitu kimoja inaweza ikatengeneza high highs afi inaweza ikatengeneza structure kama hii hapa umeona alafu uh, ikaja ikaja trend move nyingine ikaja ikazi ikazi ngaf hizi zote ikaziweka ndani yake ikazizidi umeona kama kilichotokea hapa so kwa mimi hapa hizi zote niweze consider zote kama retracement move sio kwamba series of higher highs na higher higher lows japokuwa kwenye at least kwenye time frame ambayo tunatazamia so hivi kwa hizi zote kwa sababu zimekuwa ingaf ndani ya hii trend move hii hapa hii zote nina consider kama retracement move ambazo zimetokea baada ya hii trend move hii hapa. Okay so 
turudi huku so the same hapa tulikuwa tuna tuna trend move tuna retracement move uh, baadaye price ikaf, ikavunja hizi lows kwa hiyo kisha tokea ni kwamba tulikuwa tuna downtrend a short term downtrend ambayo haijadumu muda wote price ikaendelea kwenda juu so price imekuja ikatengeneza hivi v series hivi hapa vya highs na lows hivi hivi hapa so hivi vyote mimi kwangu vimekuwa engulfed ndani ya hii trend move unaona kwa sababu there is no break of structure price hivi fika hapa kulikuwa hamna break of structure hapa kulikuwa hamna break of structure hapa price ikashuka chini kwa hamna break of structure hapa kwa hamna break of structure hapa price imekuja ikaja sasa ndio ikaja ku break hizi structure kwa hiyo by saying so maana yake ni kwamba level ambazo nitakuwa ninatazamia kuja ku kama itaonesha reverse ni wapi ni hapa so i'll be waiting for the price kuja ku retest wapi hapa na kuonesha reverse na kama itakubali kufanya hivyo uh, napendaga kutumia fibonacci sehemu ya kuchukulia take profit um, 20% retracement ya my, I mean minus 0.27 retracement ya Fibonacci ndio sehemu napendaga kuja kuchukulia profit. Kwa hiyo nachuaga um, trend move na retracement move Fibonacci. So nachukua katikati ya hizi mbili. Samo ya hapo. Oops, sorry. Oh, out today. Okay, so nitaweka kama price itakuja kuonesha reverse somewhere ya hapa sabai mpaka hapo stop loss yetu taweka somewhere 180 ara below the lows maybe itakuwa somewhere hapo or something kwa hiyo hiyo ndo setup ambayo ninategemea ije kutokea sooner or later yeah